ഒരിക്കൽ ഒരു ഗുരുവിനോട് ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഗുരു മരണത്തിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഗുരുവിൻ്റെ മറുപടി എനിക്കറിയില്ല എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ശിഷ്യൻ വീണ്ടും ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഒരു ഗുരുവാണല്ലോ അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഗുരു മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിനാലും മരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ആരും അവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതിനാലും ഗുരുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതേ പറയാൻ കഴിയും എന്തായാലും മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമായും മൂന്ന് വീക്ഷണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സൽക്കർമ്മികൾ ഉന്നത കുലത്തിലും ദുഷ്കർമ്മികൾ നീചകുലത്തിലോ പട്ടിയോ പൂച്ചയോ ഒക്കെയായി ജനിക്കും എന്നുള്ള പുനർജന്മ സങ്കല്പമാണ് മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദൈവത്തിങ്കൽ ഇന്ന് രക്ഷാശിക്ഷകൾ നൽകുന്ന ഒരു പരലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു വീക്ഷണം ആത്മാവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഭൗതിക വീക്ഷണമാണ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കണയുമ്പോൾ തീ ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ മരണത്തോടുകൂടി ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നു എന്ന ഭൗതിക വീക്ഷണമാണത് എന്തായാലും രക്ഷാശിക്ഷകൾ നൽകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു വിചാരണ അല്ലെ നീതി നിർവഹണത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക താല്പര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എന്തൊരു തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നീചക്കുലത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാൾ അറിയുന്നില്ല പട്ടിയോ പൂച്ചയോ അതറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ നൽകാനുള്ള സാധ്യത എന്തായാലും ഇല്ല ആത്മാവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഭൗതിക വീക്ഷണം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ മരണത്തോടു കൂടിയെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ആത്മാവില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ആത്മാവിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ തന്നെ അവരുടെ ഉറ്റവർ മരണപ്പെടുമ്പോൾ കരയാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയാറുണ്ട് കണ്ണുകളിലൂടെ കണ്ണുനീര് വാർന്ന് ഒഴുകാറുണ്ട് ഈ കണ്ണുനീര് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഭൗതിക അർത്ഥത്തിൽ വിശകലം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ശരീരത്തിൽ നടന്ന എന്തോ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ കരയ കരയുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരുന്നു എന്നുറപ്പാണ് എങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതോ ആണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ മനുഷ്യ മനസാക്ഷി അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഉറവിടം എവിടെയാണ് ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഉറവിടം ആത്മാവിലാണ് അത് മനുഷ്യൻ നിഷേധിച്ചാലും അവനിലുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരിയായ ലെനിൻ ഒരിക്കൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു അത്രേ അല്ല ഡോക്ടർ താങ്കൾ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരങ്ങൾ കീറി മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആത്മാവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇല്ല അപ്പോൾ ലെനിൻ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഡോക്ടർ തിരിച്ച് ലെനിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല ലെനിൻ താങ്കൾ മനസാക്ഷിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ മനസാക്ഷി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജനകോടികൾക്ക് വേണ്ടി പീഡിത ജനകോടികൾക്ക് വേണ്ടി സമരരംഗത്ത് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസാക്ഷിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരങ്ങൾ കീറി മുറിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ എവിടെയും മനസാക്ഷിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും തൊട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യൻ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആത്മാവ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും മരണത്തോടു കൂടി സംഭവിക്കുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ തുന്നിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ശരീരമാകുന്ന കുപ്പായം അഴിച്ചു വയ്ക്കലാണ് ആ ശരീരമാകുന്ന കുപ്പായത്തിന് ആ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന കാര്യം ഭൗതിക വിജ്ഞാന ശാഖയ്ക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതേസമയത്ത് അഭൗതികമായ ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം അഭൗതിക വിജ്ഞാനത്തിനെ പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അഭൗതിക വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വേദങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധമായി പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു വൽ തോഷിറൂനൽ ഹയാത്ത ദുന്യ വൽ ആഹിറത്തു ഹൈറും അബക്ക എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഐഹിക ജീവിതത്തിനാണ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിനാണ് പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് പരലോക ജീവിതമാണ് ഉത്തമവും ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹാദ ലഫി സുഹുഫിൽ ഊല മുൻ വേദങ്ങളിലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബൈബിളിൽ
കാരണം ശത്രുക്കളെ നോക്കി ബന്ധുമിത്രാദികളായതുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ നോക്കി ബില്ലു കലക്കാൻ കഴിയാതെ നിസ്സംഗനായി നിൽക്കുന്ന അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ ഒരു ഉപദേശം എന്ന നിലയ്ക്ക് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തിയേഴാം ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മരിക്കുകിൽ സ്വർഗമെത്താം ജയിച്ചാൽ ഭൂമി വാണിയിടാം അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കണം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉറച്ച നിയമം ഇതാണ് അതിൻ്റെ പരിഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണത്തോടു കൂടി തീരുകയല്ല മരണത്തോടു കൂടി വീണ്ടും മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന വസ്തുത ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ചുരുക്കത്തിൽ പ്രമാണങ്ങളുടെയൊക്കെ സാക്ഷ്യമനുസരിച്ച് മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് എന്ന്